uh, ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yetu hii ya Flank Academy uh, kwa sasa tutaendelea na somo la hisabati darasa la tano na tutaendelea na mada ambayo inahusiana na vipimo vya metric e, katika somo hili tutaangalia kuhusiana na vipimo vya urefu ambapo tutaangalia uhusiano wa vipimo vya urefu tutaangalia pia kubadili vipimo vya urefu tutaangalia pia kujumlisha vipimo vya urefu na tutaangalia kutoa vipimo vya urefu e, sasa tuanze na kipengele ambacho kinahusiana na uhusiano wa vipimo vya urefu vipimo vya urefu vinahusianaje a vipimo vya urefu ni kama ifuatavyo vipimo vya urefu tulivyonavyo ni kilometa hektometa dekameta meta desimeta sentimeta na milimita e, sasa hivi hii iweze kuvikumbuka unatumia kanuni ka kanuni akubuni ambako kanaitwa kofia huuzwa dukani mwadaudi senti mia mia Hmm. Kwa hiyo hapo unaweza kukumbuka. Nakumbuka kwa kutumia yako ka wimbo kana kuita kofia, uhuzwa, dukani, mwadaudi, senti mia mia eh. Kwa hiyo hivi pimo vya urefu iliweze kujua vina uhusianaje? Hapo unaweza kuandika 1000000000. Eh kwa maana hiyo hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba kilomita moja ni sawa na hektomita kumi, ni sawa na dekameta mia moja. Vile vile kilomita moja ni sawa na meta elfu moja. Kilomita moja pia ni sawa na desimita elfu kumi. Ni sawa sawa na sentimita laki moja. Na ni sawa sawa na milimita milioni moja. Hmm. Sasa kwa upande wa kitometa pia na penye unaweza kuandika ukaangalia ila usianaje na vipimo vingine. Eh kitometa na hapo unaweza kuandika moja alafu ukaweka 0000. Maana yake kwamba kitometa moja ni sawa na de, dekameta kumi. Kitometa moja pia ni sawa na meta mia moja. Kitometa moja ni sawa na desimeta elfu moja. Hektometa moja ni sawa na sentimita elfu kumi. Hektometa moja ni sawa na milimita milimeta laki moja. Haya tunakuja kwa dekameta. Dekameta inahusianaje na vipimo vingine? Dekameta maana yake hapo unaweza kuandika moja alafu kwa 000. Kwa maana kwamba dekameta moja ni sawa na mita kumi. Dekameta moja ni sawa na desimeta mia moja. Dekameta moja ni sawa na sentimeta elfu moja. Dekameta moja ni sawa na milimita elfu kumi. Tunakuja kwa meta. Kwa maana hii kwa maana yake hapa kwamba meta moja ni sawa na desimeta kumi. Meta moja ni sawa na sentimeta mia moja. Meta moja ni sawa na milimita elfu moja uh, tunakuja kwa upande wa desimita e, na hapo unaweza kuandika moja alafu ukaweka zero, zero. kwa maana kwamba desimeta moja ni sawa na sentimita kumi. desimeta moja pia ni sawa na milimita mia moja tunakuja hapa kwa sentimita sentimita hapo unaweka moja alafu na hapo unaweka zero. kwa maana kwamba sentimita moja ni sawa na milimita kumi. Kwa hiyo hapo tumeona uhusiano uliopo kati ya vipimo vya urefu. E, sasa tuangalie namna ya kubadili vipimo vya urefu. E, ili kubadili vipimo vya urefu inatakiwa unajua uhusiano uliopo kati ya hivyo vipimo vya urefu ambavyo unaenda kuvibadili. E, mfano hapo umepewa swali kwamba badili kilomita tatu kuwa meta. Kwa maana hiyo hapa tutaandika kwamba tunaandika kwanza uhusiano uliopo kwamba kilomita moja ni sawa na mita ngapi kilomita moja na meta vinahusianaje kilomita moja ni sawa na meta eh, hapa maana kupitia ile kanuni ya kofia uza dukani mwa Daudi senti 100 unaandika hivi kilomita hektometa de kameta meta desimita sentimita milimita 
Ehe. Maana hapa ni moja, zilo, 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 zilo. Kwa hiyo kilomita moja na meta zinahusianaje? Kilomita moja ni sawa na e, sentimita meta ngapi? 1 2 e, sana meta 1000. Sana meta 1000. E, sasa J. Hizo kilomita 13 ambazo tumepewa. Kilomita 13. J ni sawa sawa na meta ngapi? Kwa hapa tunafanya cross multiply. Tufanya cross multiply hapo itakuwa hivi kilomita 13 mara meta 1000. Ugawanye kwa kilomita moja. Hapa hii kilomita na kilomita zinakwisha tunabaki na 13 mara 1000 kwa ambayo itakuja 1013. Kwa hiyo ni meta 1013. Eh, mfano mwingine hapa ambao tumepewa tumepewa kwamba badili meta saba kwa DM meta saba kwa DM meta saba kwa DM hatua ya kwanza unajiuliza uhusiano uliopo kati ya meta na DM ni nini eh uhusiano uliopo kati ya meta na decimeter ni upi meta na decimeter zina uhusiano na namna hii meta moja ni sawa na decimeter kumi. Mm. Meta moja sana na decimeter kumi. Hayo, meta moja sana na decimeter kumi. Je. Hiyo meta saba. Meta saba ni sana DM ngapi? Mm. Unafanya cross multiply. Unafanya cross multiply itakuwa hivi. Saba mala dm kumi ugawanye kwa meta moja meta meta na meta hapa zinakwisha kwaweza kuwa ni saba mara kumi na kwaweza kuja sabini kwa hiyo ni dm sabini kwa hiyo ya hapa ni dm sabini twende swali la pili mfano mwingine Unasema kwamba badili milimita 500 kwa sentimita. Badili milimita 500 kwa sentimita. Kwa hiyo ya kwanza unajiuliza milimita na sentimita zinahusianaje? Eh, unaangalia hapa. Sentimita moja ni sawa na milimita kumi. Sentimita moja kupitia hiyo kofia uzo wa dukani mwadaudi senti 100 iandika utakugundua kwamba sentimita moja ni sawa na milimita kumi. Kwa hiyo sentimita moja sawa na milimita J. Hiyo tuliyopewa 500 mm 500. Je, ni sawa sawa na sentimita ngapi? Nafanya cross multiply. Maana yake unachukua hii mara hii, unagawanya kwa hii ambaye haina mwenzake. Kwa hiyo tunachukua mm 500 mara sentimita moja tunagawanya kwa hii ambaye haina mwenzake. Hii milimita na milimita zinakwisha itakuwaje? Itakuwa ni 500 ya kumi. Hii na hii zinakwisha. Kwa tunabaki na sentimita. Kwa hiyo milimita 500 ni sawa na sentimita 50. Tena swali jingine ambalo nasema kama badili meta F3250 kwa kilomita. E, tu kupitia ile kanuni ya kofia uzo wa dukani mwa Daudi senti 100 tunaweza tukaangalia uhusiano uliopo kati ya meta na kilomita. Tukiangalia hapa uhusiano uliopo ni kwamba meta kilomita moja ni sawa na meta 1000. Na meta moja ni sawa na meta 1000. Mm. Je. Hiyo meta 3000 na 250 tuliyopewa ni sawa na kilomita ngapi? Unafanya cross multiply. Ukifanya cross multiply maana yake itakuwa hivi. Itakuwa ni mi, 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 32 mara kilomita moja. Tunaganya kwa huyu ambaye hana mwenzake. Tunaganya kwa 
huyu ambaye ana mwanzo wake kwa hiyo mita na mita zinakwisha tutabaki 3250 ugani kwa 1000 ukichukua 3250 ugani kwa 1000 hapa itaingia mara ngapi e, itaingia mara tatu ambayo ni ni 3000 anabaki mbili anabaki 0502 anabaki 250 Uhum. unaweka nukta unaongeza sufuri inakuja ngapi ukiongeza sufuri hapa itakuja mara mbili ambayo mbili mara F1 ni F2 ukitoa na baki 500 ha kwa kwa tumechaweka nukta hapa tunaongeza sufuri 1500 gani kwa kwa 1000 itakuja ngapi mara tano tano mara 1000 inakuja 1500 kwa hiyo jawabu hapa inakuja ni sawa na kilomita 3.25 kwa hiyo e, kwa hiyo meta 3250 ni sawa sawa na kilomita 3.25 e, sasa hapa kuna zoezi ambao ulifanya lakini pia twende kwenye kujumlisha vipimo vya urefu e, vipimo vya vinavyofanana vinaweza kujumlishwa vipimo mchanganyiko hujumlishwa baada ya kuvibadili kwa kuzingatia uhusiano uliopo kati ya vipimo hivyo e, mfano hapa tumepewa kilomita e, kilomita kumi hujumlishwe kilomita tatu e, hivi vipimo vinafanana kilomita kumi hujumlishwe kilomita tatu utapata kilomita ngapi utapata kilomita 13 tumepewa kilomita 8 eh kilomita 8 na na kilomita 3 kwamba ujumlishe na kilomita 6 na kilomita 5 eh hapo unajumlisha kawaida unachukua 3 kujumlisha 5 ni ngapi 3 kujumlisha 5 unapata nane eh je uhusiano uliopo kati ya kilomita na hektometa e, ni upi kilomita moja ni sana hektometa kumi kwa hiyo unajiuliza hii je tatu hii kujumlisha nani kujumlisha tano sinafika nani je hii nani inafika kumi haifiki kumi kama haifiki kumi na hata jinsi ilivyo ingekuwa inafika maana yake tungehamishia huko hmm. kwa hiyo tunaandika jinsi ilivyo tunakuja hapa nane kujumlisha sita inakuja ngapi inakuja kumi nane kwa hapa tuna kilomita 14 na hektometa 8. Eh twende mfano tumaliza hapo tunakuja sehemu nyingine. Swali nyingine ambayo nasema kwamba kilomita 7 hektometa 4 na dekameta 9 ujumlishe kilomita 6 hektometa 6 na dekameta 3. Tunajumlisha kawaida hapa. Lakini kabla ya kujumlisha inatakiwa tu, tuangalie uhusiano uliopo kati ya hizo vipimo. Eh kwa kutumia ile kanuni ya kofia uza dukani mwa Daudi senti 100 eh tukiangalia hapo uhusiano uliopo kwamba kilomita moja itakuwa ni sawa na kilomita na kilomita 10 na kilomita moja sawa sana dekameta 100 pia e, kilomita moja ni sawa na dekameta 10 kwao tukimaliza kuangalia uhusiano uliopo ndio tunakuja tunajumlisha kwao unachukua 9 ujumlisha 3 ni ngapi tisa kilijumlisha tatu inakuja 12. Unajiuliza hii 12 hii inafika hektometa? Eh, ndiye inafika kwa sababu hektometa moja ni sawa na dekameta 10. Kwa hapa tutaandika mbili badala ya kuandika 12. Kwa sababu ile 10 tutaenda nayo kichwani imeshafika hektometa. Tunaenda nayo kichwani kama moja. Kwa hiyo hiyo moja tunakuja tunaweka hapa kwa 4. Nikiweka hapa kwa 4 inakuwa 5 tano kujumlisha sita na kuja moja. kabla ya kuandika hii moja unajiuliza hii moja hii inafika kilomita ndio inafika kilomita kwa sababu hektometa kumi ni sawa na kilomita moja. kwa hiyo maana yake ni kilomita moja na hektometa moja. kwa hapa tunaandika moja. ile hektometa kumi tunaenda nayo hapa tunakuja tunaweka hapa zinakuwa inakuja kama moja hapa kwenye kilomita kwa hiyo 
hapa kwenye kilometa tunajumishia moja kwa hiyo hii saba tunaongezea moja na kuwa ngapi na kuwa nane nane kujumishia sita na kuja kumi na nne eh, tuemaliza sasa hapo sasa naomba ifanye maswali haya hapa ukimaliza tunaendelea na kipengele kingine ambacho kinahusiana na kutoa vipimo vya urefu eh, katika kutoa vipimo vya urefu mfano hapa kupewa swali ambalo linasema kwamba eh mita 4 na sentimita 45 utoe mita 2 na sentimita 20 hapa kutoa tunatoa kawaida unachukua tano unatoa sifuri na baki tano nne kutoa mbili baki mbili nne kutoa mbili baki ngapi baki mbili kwa hiyo ni mita mbili na sentimita 25 utajibu haya tuine ni kama ifuatavyo umepewa kilomita kumi mita 160 na sentimita 55 utoe kilomita 4 mita 580 na sentimita 76. Sasa swali la namna hii inatakiwa kabla hujalifanya uangalie uhusiano uliopo kati ya vipimo vifuatavyo. E, kati ya kilomita mita na sentimita. Ni kwamba kwa kutumia ile kanuni ya kofia uzo dukani mwa Daudi ni kwamba kilomita moja ni sawa na ni, ni, ni sawa na mita 1000. Lakini vile vile kilomita moja ni sawa na sentimita laki moja. Lakini vile vile mita moja ni sawa sana sentimita mia moja Kwa ukimaliza hapo kuangalia uhusiano kinachofuata ni kutoa. Kutoa hapo unaanza na hapa kwenye sentimita. Kwa unachukua 55 unatoa 76. 55 kutoa 76 haiwezekani. Kwa hiyo tunajikopesha hapa kwenye mita. Mita tunakopa moja Tukikopa hapa kwenye mita hapa tutabaki 159. Na hii mita moja tunakuja tunaileta hapa kwenye sentimita. Tukileta kwenye sentimita kumbuka mita moja ni sana sentimita mia moja kwa hiyo inakuja kama mia moja hapo. Kwa hiyo tukichukua mia moja tukajumlisha mia moja hamsini na tukajumlisha na hamsini tano zinakuwa mia moja hamsini na tano. Ukichukua hiyo mia moja hamsini na tano ukatoa sabini na sita utabakiza sabini na tisa. Kwa hapo unaandika sabini na tisa. Aha. Ukimaliza unakuja hapa kwenye mita. Mita mia hamsini na tisa utoe mia tano themanini sasa hii mita 159 iwezi katoa 580 kwa sababu ni ndogo kwa hiyo natakiwa tujikopeshe hapa kwenye kilomita tunajikopesha hapa kwenye kilomita e, tunajikopesha moja tunakuja tunaleta hapa ikija hapa kwenye mita inakuja kama 1000 ukijumlisha hapa na 160 inakuwa ni 1000 ukijumlisha hapa kwenye 159 inakuwa 1000 na 100 na 159 ukitoa 580 hiyo 1000 na 159 itabaki 579. Kwa hiyo hapa umemaliza unakuja hapa kwenye kilomita. E, kwenye kilomita hapa kumbuka tulikuwa tumejikopesha moja ikabaki tisa tisa utoe nne na baki ngapi? tisa ukitoa nne na baki tano Kwa hiyo hapa ni tano Kwa hiyo jawabu ni hili hapa kwamba ni e, ni, ni kilomita tano mita 579 na sentimita sabina tisa E sasa hapa kuna swali kuna maswali hapa naomba uyafanye ukimaliza kuyafanya naomba subscribe ili uweze kuendelea kupata masomo mengine zaidi na somo lijaro tutaangalia vipimo vya uzani asante sana kwa kutazama